ファームの今がわかるカープ片入れニュースの時間です広島が1対0でオリックスを下した先発の小林が6回と3分の2を投げ5安打無失点と好投したテンポのいいピッチングで5回までスコアボードにゼロを刻むと6回に2本のヒットを打たれ一打先制のピンチを迎えるしかし続く T 岡田をギアを上げたストレートで追い込むと最後はカットボールで三振に切って取りこのピンチを無失点で切り抜けた7回に球数が100球に近づき疲れが見え始めピンチを招いたところで降板となった最速148キロのストレートにカットカーブスプリットをまんべんなく織り交ぜオリックス打線に的を絞らせなかったその後は3人の投手が無失点でつなぎ完封リレーを完成させた堀江は小林の招いたピンチを2球でしのぎアドゥアはストレート主体の強気のピッチングで無失点試合を6に伸ばし森浦はストレートの球速は今一つだったが変化球で3つの空振り三振を奪い最後を締めた一方打つ方では0対0で迎えた9回2本のヒットとフォアボールで満塁のチャンスを作ると6番ショートスタメンの二股が押し出しのフォアボールを選びナバラが決勝のホームを踏んだ広島が1対4でオリックスに敗れたこの日の先発は7月15日以来の登板となる高橋初回ヒットとフォアボールで満塁のピンチを招くと内野ゴロの間に先制を許す2回3回は変化球を決め球に据えスコアボードにゼロを並べたが4回に連打を浴びスクイズで1点を失うとここからストライクが入らなくなり4者連続でフォアボールを与え2失点を喫したここでベンチからタオルが投げられ高橋はこの回で降板となったストレートのほとんどが130キロ台と走らずカットボールフォークといった変化球を多投し何とかかわすも長くは持たなかった結局高橋は3回と3分の2を投げ5安打6四球4失点という内容だったシーズン序盤に同じくストレートが走らず不振を極めていた中6月に一度投球フォームの見直しを図り戻ってきてからは力強いストレートが見られていたがこの日はそのストレートに力強さがなかったそしてその後は4人の投手が無失点ピッチングを披露した7回から登板した市岡は満塁のピンチを招くなどピリッとしなかったが並木松本中村雄太の3投手はストレート主体のピッチングでオリックス打線を抑え込んだ一方打つ方ではコンカードここまで2得点と打線が占める中で3番指名打者スタメンの中村翔征が2試合連続のマルチと気を吐いた彼の打撃はファームで抜けているとの評価通りの活躍今後も安定した打撃を続け一軍最小格をつかみ取りたいところだその反面4番サードスタメンの林はコンカードここまで8打席中5三振と振るわずアプローチ面が壊滅的でバッティングを大きく崩しているといった状況だ中日との20回戦は5対5の引き分けに終わった先発の黒原は初回に制球を乱し満塁のピンチを招くも粘りのピッチングでここを切り抜けると2回以降は立ち直り7回を投げ3安打無失点と好投した特に今日はストレートが良く5つの三振すべてをストレートで奪うなどキレがあったこれで2試合連続でハイクオリティスタートを達成一軍昇格へ猛アピールした河二軍監督はいい投球を続けていれば一軍昇格のチャンスが出てくると目を細めたそしてその黒原の好投を受け8回からは薮田が登板しかしヒットとフォアボールでピンチを招くと早々に降板を告げられるスイッチした岡田も制裁を書きタイムリーと2つのフォアボールでワンアウトも取れずに降板となった実績のある2人が制球を乱して共に2失点すると9回から登板した川野は2アウトから連打を浴び同点を許した1軍でストレートを2打されスタンドに運ばれるといったケースが散見されていたが今日の2安打も結果球は全てストレートだった一方打つ方では田村がホームランを含む2安打3打点と躍動
4回に福谷のストレートを完璧に捉えライトスタンドへ先制となるスリーランを放つと6回は左腕砂田に対し追い込まれながら外の球を素直にレフト前に弾き返した左右の実績のある投手から放った価値のある2本に田村はホームランの後に逆方向の意識で打ててよかったと納得の表情相次ぐ主力の怪我に昇格の期待が膨らむが当の本人はまだまだ力が足りないとこの日の結果に浮かれることなく気を引き締めた広島が1対13で中日に敗れた先発のコルニエルが2回と3分の1を投げ7安打8失点と崩れたこの日はストレートに威力がなく変化球に頼る苦しいピッチング1回の満塁のピンチは犠牲フライによる1点のみに抑えたが3回に捕まり大量失点を喫したそして後を継いだ2番手の坂田は一塁三塁という厳しい場面での登板いきなり長打を浴びると連打で追加点を許し中日打線の勢いを止められなかった以前よりもナックルの請求は上がったように見えたが6月11日ぶりのマウンドを無失点で飾ることができなかった4回からは長谷部が登板フォークを決め球に打者を3人で仕留めた前回登板ではワンアウトしか奪えずに4失点と制裁を欠いたがその日から中13日を明け満を持して臨んだマウンドでしっかり結果を残したこのピッチングに長谷部は「次はもっと直球で押していきたい」「変化球は良くなっている」と次回登板への課題を口にするとともに手応えも口にしたその後は4人の投手が無失点でつないだが最後の松本が打ち込まれたフォアボールから4連打を浴びるなどし4点を奪われたストレートの9位追い込んでからのフォークの質など課題の残る登板となった一方打つ方では初回にワンアウト三塁から中村貴大の内野ゴロの間に1点を挙げ同点に追いつくも2回以降は中日投手陣の前にわずか1安打に封じられ沈黙した「ご視聴ありがとうございました」チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録を動画が良ければ評価をよろしくお願いいたしますまたコメントの方もお待ちしております。